இந்த காலை வேளையிலும் நம்முடைய நம் உங்களுடைய ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தொலைபேசி மூலமாகவும் நீங்கள் என்னை பார்ப்பதை குறித்து சந்தோஷம் அடைகின்றேன் இந்த வேளையிலும் ஆண்டரை ஆராதிப்பதற்கு முன்பாக நான் ஆண்டோருக்கு அதிக நன்றிகளை எடுக்கிறேன் ஆண்டர் எனக்கு ஒரு சுகத்துக்காக நன்றி செலுத்துகின்றேன் கடவுளை மகா பெரிய கிருபையினால ஆண்டோர் எனக்கு நல்ல சுகத்தை கொடுத்திருக்கிறார் நீங்களும் எனக்காக ஜெபித்ததற்காக அனைவருக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எப்பொழுதும் வாம் இந்த காலை வேளையில நம்முடைய ஆராதனை வேலை ஜபத்தோடு நம்முடைய வீடுகள் ஆரம்பம் செய்வோம் தொடர்ந்து நீங்கள் ஊக்கமாக நம்ம திருச்சபை இல்லை நாம் ஆராதிக்க நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் திருச்சபையின் மக்கள் ஒருவருக்காகவும் நீங்கள் தொடர்ந்து ஜெபிக்கும்படி தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் எப்பொழுது நாம் ஜெபிப்போம் ஜபம் செய்வோம் அன்புள்ள ஆண்டவரே நர்மையான காலை வேலை காவஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்படியே மகா மகா பெரிய கிருபை இல்லாத கர்த்தாவே எங்களுக்கு மட்டுமா எங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டு வரைய வாழ்க்கையிலும் சில நன்மைகளுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்படியே அன்புக்காக நிமித்தமாக எவ்வளவோ பாடிக்காய் நாங்கள் கடந்து வந்த எல்லா சூழ்நிலையிலும் எங்களுக்கு சில நன்மைகளுக்கெல்லாம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நீர் இல்லாமல் நாங்கள் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நீர் ஒரு தான் எங்களுக்கு சகாயர் நீ பயப்படாத நோடு இருக்கிறேன் உங்களுக்கு சகாயம் செய்ய சொன்ன தேவன் இம்மட்டுமா எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டு செய்ய சகாயங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் உதவிகளுக்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம் எங்கள் தேர்ச்சியை ஆதலப்படுத்தி வயநடுத்தோம் தயவுகளுக்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம் கடந்த வாரம் முழுதும் நீ கண்மணி போல் எங்களை பாதுகாத்து நல்லவராய் வல்லவராய் போதுமானவராய் கிருபியுள்ளவராய் இறக்கமுள்ளவராய் நேற்று வேண்டும் என்று மாறாதவராய் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எங்களை தேர்ச்சிக்க தகப்பனாய் ஆண்டவரையும் மேல் நம்பிக்கை கொடுக்க தகப்பனாய் எங்களை ஆண்டவரை பாதுகாத்த தகப்பனாய் அரவணைத்து ஆதரித்த தகப்பனாய் அவர்கள் தேவையில் வழி தகப்பனாய் வயல் தயவுக்காக கொடான கொடி சோத்தனங்களை எடுக்கிறோம் அன்றுவரே நாங்களும் கருத்தாம் சேரன் மேலாம் உண்மையில் உள்ளா உண்மையில் வாழ உதவி செய்தலும் இந்த நாளிலும் ஆராதிக்கும் பொழுது கத்தாவே சரி நண்பர்களாம் நினைத்து நானும் நாங்கள் நன்றிகளை எடுக்கிறோம் எனக்கு நீ கூட சுகத்துக்காக நன்றி செலுத்துகின்றேன் அதை தொடர்ந்து நாங்கள் எல்லாரும் சுகத்தோடும் வேலத்தோடும் காய் உழைக்கும் நீங்கள் கொடுத்திருக்க வேலையை நான் நன்றாய் செய்யவும் எல்லாருக்கும் எல்லாம் அவங்க பயந்து வாழ உண்மையாய் வாழவும் ஆண்டு எனக்கும் எங்களுக்கும் உதவி செய்தலும் இந்த ஆதான் பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டலும் பாடு பாடலும் நாங்களும் ஆராதிக்கும் பொழுது அடுத்து உணர்ந்து நாங்கள் பாடுவோம் ஆண்டு ரொம்ப செலுத்த வேண்டிய கணத்தை மகிமையும் நாங்கள் செலுத்தவும் ஆராய செலுத்தவும் எனக்கும் எங்களுக்கும் உதவி செய்தலும் உடைய பாடல்களை ஆண்டவரை பாடும் பொழுது கூட கத்தாவே என்னோடு எங்களோடு நீ பேசும் உங்களுடைய வார்த்தையை நாள் பாடுகின்றோம் என்னோடு பேசும் எங்களோடு பேசும் உடைய வார்த்தையை நாள் கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்னோடும் எங்களோடும் பேசும் தாரன் முழுதும் பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டுள்ளும் உடைய வார்த்தை ஏற்றுக்கொள்ள தாழ்மை எங்களுக்கு கட்டளையிட்டலும் என் முழுதுமா எங்களுக்கு நாங்களும் உங்களுக்கு அர்ப்பணிக்க உதவி செய்தலும் நன்றியோடு தொடர்ந்து ஆராதிக்க உதவி செய்தலும் உமக்கு எல்லா துதிகளுமே ஏறெடுக்கிறோம் ஏசுவின் மூலம் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் இந்த வேலையில் நாம் பாடல் வேலைக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்லுவோம் நம்முடைய சகோதரி திருமதி பிரேமா பான்சிங் அவர்கள் நம்மளுக்கு பாடல் நடத்துவார்கள் பாடல் பாடும் பொழுது நாம் ஆண்டுடைய அன்பை நினைத்து நாம் பாடுவோம் ஆண்டு இன்னும் அதிகமாய் நாம் அவரை கனப்படுத்தும் நாம் பாடுவது மாத்திரமல்ல கனப்படுத்தும் மக்களாய் வாழ்வதற்காகவும் நாம் ஜெபிப்போம் இந்த வேலையில் பாடல் வேலைக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்லுவோம் கத்தருடைய மன மகிழ்ச்சியின் நாளில் இந்த காலை ஆராதனை வேளையிலும் நாம் ஆண்டவரை துதித்து ஸ்தோத்தரிப்போம் உயிரோடு எழுந்தவரை உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம் ஜீவனின் அதிபதியே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம் அல்லே லுயா ஓசன்னா என்று ஆண்டவரை நாம் துதிப்போம்
மரணத்தை வென்றவரே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோ பாதாளம் ஜெயித்தவரே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோ மரணத்தை வென்றவரே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோ பாதாளம் ஜெயித்தவரே உம்மை ஆராதனை அகிலத்தை ஆழ்பவரே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோ ஆனந்த பாக்கியமே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோ அகிலத்தை ஆழ்பவரே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோ ஆனந்த பாக்கியமே ஸ்தோத்திர வேலையிலும் அடுத்த பாடலாக காலையும் மாலை எவ்வேளையிலும் கத்திரை கருத்துடன் பாடிடுவேன் இந்த பா என்ற பாடலை நாம் யாவரும் சேர்ந்து பாடுவோம்
அடுத்த பாடலாக தெய்வ கிருபை என்றும் உள்ளதே அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே என்ற பாடலை நாம் யாரும் சேர்ந்து பாடுவோம் நெருக்கப்பட்டு நாம் அடிந்து போகவில்லை காரிருள் போன்ற கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அவர் நம்மை பாரினிலே ஒளியாய் நடத்தி வருகிறார் அதை நாம் நினைத்து நம் உள்ளத்திலே ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரித்து இந்த பாடலை நாம் பாடுவோம் கீருபை என்றும் உள்ளதே அவர் கீருபை என்றும் உள்ளதே அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லா என்றார் பெரிப்போ அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லா என்றார் பெரிப்போ பட்டும் மடிந்திடாமல் கத்ததம் நம்மை காத்ததாலே நெருக்கப்பட்டும் மடிந்திடாமல் கத்தர்தம் நம்மை காத்ததாலே அவர் நல்லவர் அவர் வல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே அவர் நல்லவர் அவர் வல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே தெய்வ கிருபை என்றும் உள்ளதே அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லா என்றார் பெரிப்போ காரீருள் போன்ற கஷ்டங்கள் வந்தும் பாரினில் அவர் என் பாதையில் ஒழியாய் காரீருள் போன்ற கஷ்டங்கள் வந்தும் பாரினில் அவர் என் பாதையில் ஒழியாய் என்னை நடத்தினார் அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே என்னை நடத்தினார் அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே தெய்வ கிருபை என்றும் உள்ளதே அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லா என்றார் பெரிப்போ நித்திய தேவனாம் சத்திய பருந்தான் நித்தமும் நம்முடன் இருப்பதாலே நித்திய தேவனாம் சத்திய பருந்தான் நித்தமும் நம்முடன் இருப்பதாலே அவர் நல்லவர் என்றும் துதியங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே அவர் நல்லவர் என்றும் துதியங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே தெய்வ கிருபை என்றும் உள்ளதே அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லா என்றார் 
வெளியில் நமக்கு கத்தரி சத்தியத்தை கொடுப்பதற்கு அருமையான சகோதரன் கார்த்திக் அவர்கள் எஸ்யூ ஸ்தாபனத்தின் டைரக்டராக பொறுப்பாளராக இருக்கிற அருமையான சகோதரன் கார்த்திக் அவர்கள் நமக்கு கத்திர சத்தியத்தை கொடுக்க வந்திருக்கிறார்கள் கத்திர சத்தியத்தை கொடுக்கும்படி நான் அவர்களை கேட்டபொழுது அவர்கள் இதற்காக அவர்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுத்ததுக்காக நான் அவர்கள் நன்றிகளை எடுக்கிறேன் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக கத்திரக்கு நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் திருச்சபையின் சார்பாக அருமையான சகோதரன் அவர்களே நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் அவர்கள் இந்த வேலையில நமக்கு கத்தி சத்தியத்தை கொடுப்பார்கள் கொடுக்கும் பொழுது தயவுசெய்து நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து அதன் வசனின்படி செய்ய நீங்கள் ஜெபி செய்யவும் ஜெபிக்கவும் நான் உங்கள் தாழ்மையோடு கூட உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அவர்களும் அப்படி ஊழியங்களுக்காகவும் அவருடைய குடும்பங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளும்படி தாழ்மையோடு கூட உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அவங்களுக்கு எத்தனையோ முறை உதவி செய்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுதும் இந்த வேலையில கத்தி சத்தியத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்து கத்தருடைய ஊழியத்தில் அவர்கள் இப்பொழுது நமக்கு உதவி செய்வார்கள் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த வேளையிலும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஆண்டவர் கொடுத்த வாய்ப்புக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த சபையின் போதகரமாக்கு ஸ்கிரிப்சர் யூனியன் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சபையின் மக்கள் யாவருக்கும் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துதலையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கு நம் உலகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிற எல்லா சூழ்நிலைகளையும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஒரு சைடு கொரோனாவுடைய பாதிப்பு இன்னொரு சைடு பொருளாதார குறைவு இன்னொரு மறுபக்கம் வேலையில்லாத சூழ்நிலை இன்றைக்கு உலக மக்கள் திகைப்பிலும் உலக மக்கள் கஷ்டத்திலையும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்காக உலக மக்கள் அநேக காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாமளே அறிவோம் இந்த கொரோனா நேரத்திலே உலக மக்கள் என்ன செய்தார்கள் என்பதை ஆனால் ஆண்டருடைய பிள்ளைகள் இந்த காலகட்டத்திலே ஆண்டவர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அவருடைய பிள்ளைகள் இடத்தில் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்பது முக்கியமான காரியம் இதை தான் இந்த நாளிலே நாம் தியானிக்க போகிறோம் ஆண்டவர் இந்த காலகட்டத்திலே அவருடைய பிள்ளைகளிடத்தில் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் கண்களை மூடி ஒரு நிமிடம் ஜெபிக்கலாம் எங்களை கிருபையாய் நேசித்து வழி நடத்தும் நல்ல ஆண்டவரே இந்த நல்ல நேரத்திற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் உண்மை ஆராதிக்க உண்மை தொழுது கொள்ள எங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்தீர் அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுதும் நாங்கள் உங்களுடைய வார்த்தையை தியானிக்க போகிறோம் எங்களோடு பேசும் அன்றவரே நீர் எங்கள்கிட்ட இந்த காலகட்டத்தில் என்ன எதிர்பார்க்கிறீர் என்பதை முழுமையாக நாங்கள் அறிந்து கொண்டு அதன்படி வாழ உதவி செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்குறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் இப்படியாக ஒரு மனிதன் சொல்கிறார் நீங்கள் வாய்ப்புகளை தேட வேண்டாம் நீங்கள் வாய்ப்புகளை தேட வேண்டாம் ஆண்டவரை தேடுங்கள் ஆண்டவரை தேடினால் வாய்ப்பு உங்களை தேடி வரும் நீங்கள் வாய்ப்புகளை தேட வேண்டாம் ஆண்டவரை தேடுங்கள் ஆண்டவரை தேடினால் வாய்ப்பு உங்களை தேடி வரும் என்று சொல்லி இந்த நாட்களிலே ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது என்ன ரெண்டு நாளாகவும் ஏழாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் ரெண்டு நாளாகவும் ஏழாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தாங்களை தாழ்த்தி ஜபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தாங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்துக்கு சேமத்தை கொடுப்பேன் இந்த வசனம் முழுமையாக என்ன சொல்கிறது இந்த காலகட்டத்திலே அவருடைய பிள்ளைகள் அவரை தேடும்போது தேசத்துக்கு சேமத்தை கட்டளையிடுவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார் அவரை தேடும் போது ஆண்டவர் இந்த தேசத்துக்கு சேமத்தை கட்டளையிடுவார் என்று சொல்கிறார் இங்கிலீஷ் ஆங்கிலத்தில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த வசனம் எப்படியாக சொல்கிறது ஐ வில் ஹீல் த நேஷன் நான் தேசத்துக்கு சுகத்தை தருவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார் அப்போ அப்போ அவருடைய பிள்ளைகள் என்ன செய்ய வேண்டும் அவருடைய முகத்தை தேட வேண்டும் இந்த நாளிலே என்னுடைய செய்தியின் தலைப்பு கத்தரை தேடுதல் கத்தரை தேடுதல் ரெண்டு நாளாகவும் ஏழாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் என்னை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது அல்லது என் முகத்தை தேடும் போது நான் தேசத்துக்கு சேமத்தை கட்டளையிடுவேன் ஆங்கிலத்தில் இவ்வாறாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஐ வில் ஹீல் த நேஷன் நான் தேசத்தை சுகப்படுத்துவேன் அப்போ 
இந்த நாட்கள்லே ஆண்டவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளிடத்துல எதிர்பார்ப்பது என்ன அவரை தேட வேண்டும் இந்த நாளில் என்னுடைய செய்தியின் தலைப்பு கத்தரை தேடுதல் கத்தரை தேடுதல் சிக் த லார்ட் என்று வேதத்திலே பார்க்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறுக்கு மேற்பட்ட வசனங்கள் ஆண்டவரை தேட வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்கிறது ஆண்டவரை தேட வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்கிறது முதலாவது ஆண்டவரை தேடுவது என்றால் என்ன ஆண்டவரை தேடுவது என்றால் என்ன கத்தரை தேடுவது என்றால் அவருடைய பிரசனத்தை வாஞ்சிப்பது அல்லது பிரசனத்தை நாடுவது என்று சொல்லி அர்த்தம் ஆண்டவரை தேடுவது என்றால் ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்துக்குள் வாழ்வது அல்லது ஆண்டவரோடு சேர்ந்து வாழ்வது முதலாவது காரியம் ஆண்டவரை தேடுவது என்றால் என்ன அவரோடு உறவு வைத்துக் கொள்வது அவரோடு உறவு வைத்துக் கொள்வது ஹேவிங் ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் நானும் இயேசுவும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உறவிலே பிள்ளை தகப்பன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உறவிலே பெற்றோர் பிள்ளை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உறவிலே நானும் கடவுள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உறவிலே வாழ்வதுதான் ஆண்டவரை தேடுவது என்று சொல்லி அர்த்தம் நாம் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் எனக்கு சச்சின் டெண்டுல்கரை குறித்து அநேக காரியங்கள் தெரியும் எப்படி தெரியும் செய்தித்தாளிலே நான் பார்க்கிறேன் செய்தி டிவியிலே செய்திகளை கேட்கிறேன் அவர் எவ்வளோ ஸ்கோர் எடுத்திருக்கிறார் எத்தனை விக்கெட்டை வீழ்த்திருக்கிறார் என்று சொல்லி இந்த அறிவு சார்ந்த சச்சின் டெண்டுல்கரை குறித்து எனக்கு தெரியும் அதே போல ஆண்டவரை குறித்து அநேக காரியங்கள் தெரியும் எப்படி இந்த வேத புத்தகத்தை நான் தியானிக்கும் போது ஆனால் ஆண்டவரோடு உறவு வைத்துக் கொள்வது என்பது வேறு சச்சின் டெண்டுல்கரை நான் முகமுகமாய் பார்த்ததில்லை முகமுகமாய் அவரோடு பேசினதில்லை ஆனால் அவரை குறித்து அறிவு சம்பந்தமான காரியங்கள் எனக்கு இருக்கிறது இன்றைக்கும் அநேகருக்கு ஆண்டவரை குறித்ததான அறிவு இருக்கிறது இயேசு நல்லவர் இயேசு வல்லவர் இயேசு பரிசுத்தர் என்று அறிவு சார்ந்த அந்த அறிவுகள் உண்டு ஆனால் ஆண்டவரோடு ஒரு உடன்படிக்கையான உறவு இல்லை உடன்படிக்கையான உறவு இல்லை அருமையானவர்களே ஆண்டவரை தேடுவது என்பது அவரோடு உறவு வைத்துக் கொள்வது அவரோடு உறவு வைத்துக் கொள்வது எப்படி உறவு வைத்துக் கொள்வது ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வேதத்தை வாசிப்பதன் மூலம் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரோடு ஜெபிப்பதன் மூலம் இப்படி தாங்க ஆண்டவரை நம்ம தேட முடியும் ஆண்டவரை தேடுவது என்பது ஆண்டவரோடு உறவு வைத்துக் கொள்வது அடுத்து ஆண்டவரை தேடுவது என்பது என்னுடைய கஷ்டமான சூழ்நிலை என்னுடைய குழப்பமான சூழ்நிலை இயேசு மட்டும்தான் தஞ்சம் ஆண்டவர் மட்டும்தான் தஞ்சம் ஆண்டவர் மட்டுமே உதவி செய்ய முடியும் என்று ஆண்டவரை என் வாழ்க்கையில் அனுமதிப்பது இன்னைக்கு அநேக நேரத்தில் பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் குழப்பங்களும் சூழ்நிலைகள் வரும்போது மனிதர்களை தேடுகிறோம் வேத வசனம் சொல்லுது கத்தர் மேல் நம்பிக்கை இருக்கிற மனுஷன் வாக்கியவான் வாக்கியவான் என்று சொல்லி மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கிலும் கத்தர் மேல் பற்றுதலா இருப்பதே நலம் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது அப்போ வேதம் நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறது நமக்கு கஷ்டமான சூழ்நிலையில நம்மளுக்கு பிரச்சனை வரக்கூடிய சூழ்நிலைகள்ல ஆண்டவரை மட்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையில அனுமதித்து செயல்படுவது கத்தரை தேடுவது என்பதாகும் கத்தரை தேடுவது என்பதாகும் முதலாவது கத்தரை தேடுவது என்பது அவரோடு நான் ஐக்கியம் கொள்வது சங்கீதம் அறுபத்தி மூன்று ஒன்றாவது வசனம் இதை சொல்கிறது கத்தரை தேடுவது என்பது என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுகிற துன்பமான வேலையில துக்கமான வேலையில கஷ்டமான வேலையில ஆண்டவரை என் வாழ்க்கையில் அனுமதிப்பது சங்கீதம் அறுபத்தி மூன்றாவது புத்தகத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களானால் சங்கீதக்காரனாகிய தாவிது ஒரு தனிமையாய் விடப்பட்ட சூழ்நிலையிலே காணப்படுகிறார் பிள்ளைகள் கைவிடப்பட்டார்கள் அவரோடு சேர்ந்து யாருமே இல்லை வனாந்திரத்தில் அலைந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்போ சொல்கிறார் என் தேவனே என்று சொல்லி என் தேவனே என்னை நோக்கி பாரும் என்று சொல்லி அந்த சங்கீதம் அறுபத்தி மூன்று முழுவதும் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் மட்டுமே தஞ்சம் என்று சொல்லி அண்டிக் கொள்கிறார் அருமையானவர்களே இந்த கொரோனாவுடைய பாதிப்பு நமக்கு இந்த தேசத்தில் இன்னும் நாளுக்கு நாள் அதிகமாய் கொண்டிருக்கிறது மக்கள் என்ன செய்வோம் என்று சொல்லி அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் திகிலையும் பயத்திலையும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது ஆண்டவர் நம்மள்ட்ட எதிர்பார்க்கிற காரியம் என்ன இந்த காலகட்ட சூழ்நிலைகளே ஆண்டவர் மட்டுமே தஞ்சம் ஆண்டவருடைய முகத்தை மட்டுமே நாம் தேட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் சற்று யோசித்து பார்ப்போம் இந்த சூழ்நிலைகளில் நம்ம யாரை யாரை தேடி சென்றிருக்கிறோம் யாரை யாரை தேடி சொன்றிருக்கிறோம் ஒருவேளை வேலை இந்த காலகட்டத்தில் வேலை இல்லாத சூழ்நிலைகள் நம்மளுக்கு காணப்படுகிறது சம்பளம் குறைவாக இருக்கிறது இன்றைக்கு இப்படிக்கட்ட சூழ்நிலையில் மனிதர்களை தேடுகிறோமா அல்லது முழுமையாய் தேவனை அண்டிக்கொண்டு வாழ்கிறோமா 
ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற காரியம் என்ன முழுமையாய் அவரை அண்டிக்கொள்ள வேண்டும் முழுமையாய் அவரை தேட வேண்டும் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கிறார் முதலாவது தேவனை தேடுவது என்றால் என்ன தேவனை தேடுவது என்பது அவரோடு உறவு கொள்வது தேவனை தேடுவது என்பது அவரை மட்டும் என் வாழ்க்கையில் அனுமதிப்பது இதுதான் தேவனை தேடுவது இரண்டாவது காரியம் ஆண்டவரை எப்படி தேடுவது அல்லது கத்தரை எப்படி தேடுவது ஹவு டு சி காட் நான் ஆண்டவரை எப்படி தேட வேண்டும் கத்தரை நான் எப்படி தேட வேண்டும் நாம் வேதத்தின்படி நாம் பார்க்கலாம் முதலாவது காரியம் செப்பனியா இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் செப்பனியா இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் தேசத்தில் எல் தேசத்தில் உள்ள எல்லா சிறுமையானவர்களே கத்தருடைய நியாயத்தை நடப்பிக்கிறவர்களே அவரை தேடுங்கள் நீதியை தேடுங்கள் மனத்தாழ்மையாய் தேடுங்கள் மனத்தாழ்மையாய் தேடுங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார் எப்படி ஆண்டவரை நாம் தேட வேண்டும் வித் ஹம்பிள் ஹார்ட் தாழ்மையுள்ள இருதயத்தோடு நாம் ஆண்டவரை தேட வேண்டும் லூக்கா பதினெட்டு ரெண்டு நபர்கள் தேவாலயத்திற்காக தேவாலயத்துக்குள் ஜபிக்க செல்கிறார்கள் ஒருவன் பரிசையன் இன்னொருவன் ஆயக்காரன் பதிமூன்றாவது வசனத்தில் இப்படியாக சொல்கிறது ஆயக்காரன் தூரத்தில் நின்று தன் கண்களை வானத்துக்கு ஏறெடுக்க துணியாமல் தான் மார்பிலை அடித்து கொண்டு தேவனே பாவியாகி என்மேல் கிருபையாயிரும் ஆயக்காரன் எப்படி ஜெரி ஜெபிக்கிறான் தன்னை முழுமையாக தாழ்த்தி ஜெபிக்கிறான் இந்த வசனம் அழகா சொல்கிறது தன் கண்களை வானத்துக்கு ஏறெடுக்க துணியாமல் மேல கூட பாக்குறதுக்கு அவனுக்கு தகுதி கிடையாது அடுத்து இந்த வசனம் சொல்கிறது தன் மார்பிலை அடித்து கொண்டு அடுத்து தேவனே பாவியாகிய என்மேல் கிருபையாயிரும் தன்னை முழுமையாக இந்த ஆயக்காரன் தாழ்த்துகிறான் பரிசையன் எப்படி ஜெபிக்கிறான் என்று சொல்லி பார்ப்போமானால் பரிசையன் சொல்கிறான் பரிசையன் என்று தேவனே பரிகாரர் ஆயக்காரர் விபச்சாரக்காரர் ஆகிய மற்ற மனுஷனை போல இந்த ஆயக்காரனை போல இராததனால் உம்மை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே நான் மற்றவங்களை மாதிரி பாவி கிடையாது நான் ரொம்ப உபவாசிக்கிறேன் நான் மற்றவங்களை மாதிரி கெட்டவன் கிடையாது நல்லவேன் என்று சொல்லி ஆண்டருடைய சமூகத்தில் தன்னை உயர்த்தின ஒரு பரிசையன் இந்த இடத்துல ஆண்டவர் சொல்கிறார் அவன் அல்ல இவனே நீதிமானாக்கப்பட்டவன் எவன் ஆயக்காரன் நீதிமானாக்கப்பட்டவனாய் வீட்டுக்கு கடந்து செல்கிறான் வசனம் சொல்கிறது தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் கிருபை அளிக்கிறார் பெருமை உள்ளவர்களுக்கோ எதிர்த்து நிற்கிறார் அருமையானவர்களே நாம் தேவனை எப்படி தேட வேண்டும் தாழ்மை உள்ளவர்களாக அந்த ஆயக்காரன் எப்படி தன்னை தாழ்த்தி ஆண்டவரை தேடினானோ அதே போல் நாமும் ஆண்டவரை தேட வேண்டும் இன்றைக்கு யோசித்து பார்ப்போம் ஆண்டருடைய ஆலயத்துக்கு வரும்பொழுது ஆண்டருடைய பிரசன்னத்தில் வரும்போது ஆண்டவரே கடந்த வாரம் முழுது நான் உமக்காக உபவாசம் செய்தேன் ஆண்டவரே கடந்த வாரம் முழுதும் நான் இவ்வளோ காணிக்க உங்களுக்காக சேர்த்தேன் ஆண்டவரே நான் இந்தெந்த காரியம்லாம் செஞ்சுருக்கேன் நான் முழு நேரமாக இரவு நேரம் முழுவதும் நான் ஜெபித்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டருடைய சமூகத்தில் வந்து பெருமை பாராட்டுகிறோமா இல்லை ஆண்டவரே பாவியான என்மேல் கிருபையா இரும் என்று சொல்லி ஆயக்காரனை போல நாம் தாழ் தாழ்த்துகிறோமா முதலாவது ஆண்டவரை தாழ்மையாய் தேட வேண்டும் சி காட் வித் ஹம்பிள் சி காட் வித் ஹம்பிள் இரண்டாவது காரியம் ஆண்டவரை எப்படி தேட வேண்டும் உபாகமும் நாலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் உபாகமும் நாலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் அப்பொழுது அங்கே இருந்து உன் தேவனாகிய கத்தரை தேடுவாய் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் அவரை தேடும்போது அவரை கண்டடைவாய் இந்த இடத்துல ஆண்டவர் எப்படி ஆண்டவரை தேட வேண்டும் என்று சொல்கிறார் முழு இருதயத்தோடும் முழு பலத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் ஆண்டவரை தேடும் பொழுது ஆண்டவரை நாம் காண முடியும் ஆண்டருடைய சமூகத்தில் வந்து இன்றைக்கு நாம் ஆராதனைக்கு வந்து அமர்ந்திருக்கிறோம் ஒருவேளை ஆன்லைனில் தான் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் உண்மையிலேயே நம்ம ஆண்டருடைய பிரசனத்தில் உட்கார்ந்து முழு மனதோடு ஆண்டருடைய செய்தியை கேட்கிறோமா இல்லை ஹெட்ஃபோனை போட்டுட்டு மற்ற இடத்துல வேடிக்கை பார்த்துட்டு ஆண்டருடைய செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோமா 
இந்த இடத்துல ஆண்டவர் சொல்றார் முழுமனதோடு என்னை தேடும் பொழுது முழுமனதோடு ஆண்டவரை தேடும் போது அவரை கண்டடைய முடியும் கண்டடைய முடியும் சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது பத்தாவது வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது என் முழு இருதயத்தோடும் உம்மை தேடுவேன் என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் இறைமையா இருபத்தி மூன்று பதிமூன்று சொல்கிறது முழு இருதயத்தோடு என்னை தேடினால் என்னை கண்டடைவீர்கள் நாம் முழு இருதயத்தோடு ஹோல் ஹார்ட்டடா முழு இருதயத்தோடு நம்ம ஆண்டவரை தேடுவோமானால் ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்கிறவராக இருக்கிறார் இன்னைக்கு நிறைய நேரத்தில் என்ன செய்கிறோம் நம்ம வாழ்க்கையில் கஷ்டங்கள் வரும்போது துன்பங்களை வரும்போது மனிதர்களை தேடிவிட்டு மனிதர்கள் கைவிட்டால் ஆண்டவரை வந்து தேடுகிறோம் மனிதர்கள்ட்ட உதவி கேட்டு மனிதர்கள் இல்லை என்று சொன்னால் ஆண்டவரிடத்துல வருகிறோம் இன்னைக்கு நிறைய நேரத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் ஆண்டவரை இரண்டாவது ஆப்ஷனாக தான் வச்சிருக்காங்க முதல் ஆப்ஷனா கிடையாது முதலாவது நமக்கு பிரச்சனை வரும்போது ஆண்டவரிடத்துல உதவியை கேட்க வேண்டும் முழு மனதோடு ஆண்டவரை தேட வேண்டும் அப்படி தேடுவோமானால் ஆண்டவர் நமக்கு நிச்சயமாக உதவி செய்வார் உதவி செய்வார் ஆண்டவரை எப்படி தேட வேண்டும் தாழ்மையோடு நாம் தேட வேண்டும் ஆண்டவரை எப்படி தேட வேண்டும் முழு மனதோடு தேட வேண்டும் மூணாவது காரியம் ஆண்டவரை நாம் எப்படி தேட வேண்டும் என் வாழ்க்கையில் எல்லா சூழ்நிலையிலும் முதலாவதாக தேட வேண்டும் சீக் த காட் இன் ஃபர்ஸ்ட் ஆண்டவரை முதன்மையாக முதன்மையாக தேட வேண்டும் மத்தையு ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் எல்லோருக்கும் தெரிந்ததான ஒரு வசனம் மத்தையு ஆறு முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் இந்த இடத்துல ஏசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார் முதலாவது நம்ம எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவரை முதன்மையாக வைக்க வேண்டும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் ஆண்டவரை இரண்டாவதாக வைத்து வைத்து உலகத்தை முதன்மையாய் வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆண்டவர் இங்க என்ன எதிர்பார்க்கிறார் ஆண்டவரை நாம் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் முதன்மையாய் வைக்க வேண்டும் ஆண்டவரை நாம் எப்படி தேட வேண்டும் முதல் முதலாவதாக என்னுடைய வாழ்க்கையில முழுமையாக முதன்மையாக ஆண்டவரை நான் தேட வேண்டும் ஒரு கிறிஸ்தவ ஓட்ட பந்தையர் ஒருத்தர் இருந்தார் ரன்னிங் ஓடக்கூடியவர் ஓட்ட பந்தயத்துல அவர் ஓடி அநேக பரிசுகளை பெற்றிருந்தார் ஒரு டைம் இவர் போட்டியில கலந்து கொள்ளும் போது அந்த போட்டியில வெற்றி பெற்றார் அந்த கோச் கொடுக்கிறவர் வந்து சொன்னாரு அடுத்து மாநில அளவில் நீ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த மாநில அளவில் ஓட்ட பந்தயத்தில் நீ ஓட வேண்டும் அந்த ஓட்ட பந்தயம் என்னைக்கு இருக்கிறது என்றால் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த ஓட்ட பந்தயம் இருக்கிறது நீ தவறாக தவறாமல் வந்து பங்கு கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த கிறிஸ்தவ வாலிபன் சொன்னான் ஐயா ஞாயிற்றுக்கிழமை தேவனுக்குரியது ஞாயிற்றுக்கிழமை தேவனுக்குரியது நான் தேவனுக்குரியதை உலகத்துக்கு கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி அந்த கோச்சுக்கு பயங்கர டென்ஷன் ஆச்சு ஆனாலும் இந்த வாலிபன் ஒரு தீர்மானத்தோடு இருந்தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் ஆண்டவருக்கு மட்டும்தான் கொடுப்பேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆண்டவரை ஆராதிக்கக்கூடிய நாள் நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆண்டவரை மட்டும் நான் சார்ந்து இருப்பேன் ஆண்டவருக்கு மட்டும் அந்த நாளை கொடுப்பேன் என்று சொல்லி அந்த ரன்னிங் ரேஸ் ஓடக்கூடிய அந்த வாலிபன் சொன்னானான் இவனும் ஜெபித்து கொண்டே இருந்தான் மறுபடியுமாக அந்த கோச் வந்து சந்தித்தார் ஒரு சில நாட்கள் கழித்து அந்த வாலிபன் இடத்தில் சொன்னாராம் மாநில அளவில் ஓடக்கூடிய அந்த ஓட்ட பந்தய போட்டி மாற்றப்பட்டது அது திங்கக்கிழமைக்காக மாற்றப்பட்டது நீ தாராளமாக அதில் வந்து பங்கெடுக்கலாம் அருமையானவர்களே அந்த வாலிபன் ஓடினான் ஓடி வெற்றி பட்டான் மாநில அளவிலே வெற்றி பெற்ற அந்த வாலிபன் தேசிய அளவிலே ஓட்ட பந்தயத்திற்கு முன்னேறி சென்றான் அருமையானவர்களே தேவனுக்கு நாம் முதன்மையான ஒரு இடத்தை கொடுக்கும் போது ஆண்டவரை நாம் முதன்மையாய் வைக்கும் போது ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதங்களை தருகிறவராக இருக்கிறார் ஒரு ஜாய்ஸ் மேயர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அமையார் இப்படியாக சொல்கிறார்கள் த கீ டு ஹேவிங் காட்ஸ் அபண்ட் லைஃப் இஸ் கீப்பிங் காட் இன் இஸ் ரைட்ஃபுல் பிளேஸ் இன் அவர் ப்ரையாரிட்டிஸ் ஆண்டவருடைய பலத்த ஆசிர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஆண்டவரை அவருக்குரிய இடத்தில் முதன்மையாய் வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜாய்ஸ் மேயர் சொல்கிறார் ஆண்டவரை எப்படியாக நாம் தேட வேண்டும் தாழ்மை இருதயத்தோடு நாம் தேட வேண்டும் முழு மனதோடு நாம் தேட வேண்டும் முதன்மையாக நாம் தேட வேண்டும் அடுத்ததாக ஆண்டவரை நாம் எப்படியாக தேட வேண்டும் மேலானவைகளை நாம் தேட வேண்டும் கொலோசியர் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் கொலோசியர் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் 
நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே எழுத எழுந்தது உண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பிரயாசத்தில் வீட்டிற்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் மேலானவைகளை தேட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் ஆண்டவரை எப்படி தேட வேண்டும் முழு மனதோடு தேட வேண்டும் தாழ்மையுள்ள ஒரு இதயத்தோடு தேட வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லா சூழ்நிலைகளும் முதன்மையாய் வைத்து தேட வேண்டும் அடுத்து இந்த உலகத்துக்குரிய காரியங்கள் அல்ல மேலான பரலோகத்துக்குரிய காரியங்களை நாம் தேட வேண்டும் வேதத்துல நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆபரகாம் விசுவாசிகளின் தந்தை ஆகிய ஆபரகாம் ஆண்டவரை மட்டும் மேலானவைகளை மட்டும் தேடி சென்றதுனாலே அவன் விசுவாசியின் தகப்பனாக மாற்றப்பட்டான் அதே போல தாவிது தாவிது சிறு வயதிலிருந்து ஆண்டவரை மட்டும் தேடினதுனாலே மேலான ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதங்களை மட்டும் தேடினதுனாலே அவன் ராஜாவாக உயர்த்தப்பட்டான் அருமையானவர்களே இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த உலக காரியத்தையே நாம் தேடி கொண்டிருக்கிறோம் உலகம் எனக்கு என்ன தரும் உலகத்தின் மக்கள் என்ன தருவார்கள் என்று சொல்லி உலகத்தை தேடி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே எழுந்தது உண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பிரயாசத்தில் வீட்டிற்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளையே தேட வேண்டும் பரலோகம் நமக்குண்டுகளோடு சேர்ந்து வாழ்ந்தது இந்த சின்ன கழுகு குஞ்சு என்ன செய்தது இந்த கோழி குஞ்சுகள் இறையை கீழே கொத்தி தின்பது போல தின்று கொண்டே இருந்தது ஒரு நாள் இந்த சின்ன கழுகு வானத்திலே தன்னுடைய தாய் பறப்பதை பார்த்து ஐயோ அதே மேலே தெரிகிறதே அதே உருவம்தான் எனக்கு இருக்கிறது நான் மட்டும் கீழே புழுக்களை கொத்தி தின்று கொண்டிருக்கிறேனே என்று சொல்லி தனக்குலை புலம்பி கொண்டிருந்தது அப்போ அந்த தாய் கோழி வந்து சொன்னதாம் கழுகு குஞ்சே கழுகு குஞ்சே நீ கீழே கொத்தி தின்னக்கூடிய பறவை அல்ல மேலே உயரத்தில் பறக்கக்கூடிய பறவையாக இருக்கக்கூடியவள் என்று சொல்லி அந்த பறவை அந்த தாய் கோழி சொன்னதாம் அருமையானவர்களே கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் கீழே இருக்கக்கூடிய புழுக்களை கொத்தி தின்னக்கூடிய மக்கள் அல்ல பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மக்களாக இருக்க வேண்டும் பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவனை தேடக்கூடிய மக்களாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் எப்படியாக தேட வேண்டும் முழு மனதோடு தேட வேண்டும் தாழ்மையோடு தாழ்மையுள்ள இருதயத்தோடு தேட வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையில முதன்மையாக நான் ஆண்டவரை தேட வேண்டும் கடைசியாக என்னுடைய வாழ்க்கையில பரலோக காரியங்களை நான் தேட வேண்டும் இப்படி எல்லாம் தேடுனா ஆண்டவர் எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதங்கள் என்ன When we seek God, what are the blessings we get? ஆண்டவரை தேடும் போது ஆண்டவரை எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதங்கள் என்ன என்று சொல்லி ஒரு சில காரியங்களை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் எவ்ரி பிளஸ்ஸிங் ஹாஸ் கண்டிஷன் ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதத்துக்கும் ஒவ்வொரு கட்டளைகள் உண்டு இன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை மட்டும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கிறார்கள் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய கட்டளைக்கு கீழ்படிய மறந்து விடுகிறோம் ஆனால் இந்த வேதம் என்ன போதிக்கிறது ஆண்டவருடைய கட்டளைக்கு கீழ்படியும் போதுதான் ஆண்டவர் கொடுக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆண்டருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒன்று நாளாகவும் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினொன்னாவது வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது கத்தரையும் அவருடைய வல்லமையும் நாடுங்கள் அவருடைய சமூகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள் என்று சொல்லி சொல்கிறது சங்கீதம் நூத்தி ஐந்தாவது நூத்தி ஐந்து நாலாவது வசனம் அப்படியாக சொல்கிறது கத்தரையும் அவர் வல்லமையும் நாடுங்கள் அவர் சமூகத்தை நித்தமும் நாடுங்கள் கத்தரை தேடுவது ஒரு வாய்ப்பு இல்லை கத்தரை தேடுவது ஆப்ஷன் இல்லை இது வந்து ஒரு கட்டளை சீக்கிங் காட் இஸ் நாட் ஆப்ஷன் இட்ஸ் அ கண்டிஷன் கத்தரை தேடுவது என்பது ஒரு கட்டளை நான் தேடாமல் இருக்கலாம் தேடவும் செய்யலாம் என்பது அப்படி அல்ல கத்தரை கண்டிப்பாய் தேடினா மட்டுமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் கத்தரை தேடும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் கிடைக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதங்கள் என்ன நாம் ஏற்கனவே வாசித்த ரெண்டு நாளாகவும் ஏழாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி என்னுடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது நான் வந்து தேசத்துக்கு சேமத்தை கட்டளையிடுவேன் என்று சொல்கிறார் ஐ வில் ஹீல் த நேஷன் 
நான் தேசத்துக்கு ஷேமத்தை கட்டளையிடுவேன் என்று சொல்கிறார் அப்போ ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் அவரை தேடும் போதுதான் இந்த தேசத்துக்கு ஆசிர்வாதம் நம்முடைய குடும்பத்திலே ஆசிர்வாதம் நாம் ஆண்டவரை தேடவில்லை என்றால் நம்முடைய குடும்பத்திலையும் நம்முடைய தேசத்திலையும் ஆசிர்வாதங்களை பார்க்க முடியாது நாம் ஆண்டவரை தேடும் பொழுது ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மையும் நம்முடைய குள் நம்முடைய தேசத்தையும் ஆசிர்வதிக்கிறார் இரண்டாவது காரியம் ஆண்டவரை தேடும் போது என்ன ஆசிர்வாதம் நமக்கு கிடைக்கிறது சங்கீதம் ஒன்பது பத்து நான் வாசிக்கிறேன் சங்கீதம் ஒன்பது பத்து சங்கீதம் ஒன்பது பத்தாவது வசனம் கத்தாவே உண்மை தேடுகிறவர்களை நீர் கைவிடுவதில்லை ஆண்டவரை தேடக்கூடிய மக்களை ஆண்டவர் கைவிடுவதில்லை இன்னைக்கு நிறைய நேரத்துல நம்ம பாக்கெட்ல ஒரு வாக்கு தத்த வசனம் வைத்திருக்கிறோம் காலண்டர்ல ஒரு வாக்கு தத்த வசனம் வைத்திருக்கிறோம் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆசீர்வாதமான வசனத்தை வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் கொடுக்கக்கூடிய கட்டளை என்ன இந்த இடத்துல வசனம் சொல்கிறது கத்தாவே உண்மை தேடுகிறவர்களை நீர் கைவிடுவதில்லை யாரெல்லாம் ஆண்டவரை தேடுகிறார்களோ யாரெல்லாம் ஆண்டவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கிறார்களோ அவர்களை மட்டுமே ஆண்டவர் கைவிடாமலும் அவர்களை விட்டு விலகாமலும் இருக்கிறார் என்று சொல்லி வாசனம் நமக்கு தெளிவாக சொல்கிறது முதலாவது ஆசீர்வாதம் என்ன ஆண்டவரை தேடும் போது நம்முடைய குடும்பத்திலையும் நம்முடைய தேசத்திலையும் ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இரண்டாவது ஆசிர்வாதம் என்ன கத்தரை நாம் தேடும் போது அவர் நம்மை கைவிட மாட்டார் அவர் நம்மை கைவிட மாட்டார் மூன்றாவது ஆசிர்வாதம் என்ன மத்திய ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் ஏற்கனவே நாம் வாசித்தபடி மத்திய ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லவில்லை கூட கொடுக்கப்படும் இன்னைக்கு உலகத்தின் மக்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இன்றைக்கு உலகத்தின் மக்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் ஆண்டவரை உண்மையாய் தேடுகிற மக்களுக்கு மட்டுமே கூட கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஆண்டவர் தருகிறார் இன்றைக்கு ஆண்டவரை நாம் தேடுவோமானால் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்க எல்லா தேவைகளையும் ஆண்டவர் சந்திக்கக்கூடியவராயிருக்கிறார் நாம் என்னென்ன விருப்பங்கள் வைத்திருக்கிறோமோ அந்த விருப்பங்களை ஆண்டவர் நிறைவேற்றுகிறவராயிருக்கிறார் இதுதாங்க மூன்றாவது ஆசிர்வாதம் ஆண்டவரை தேடும் போது நான்காவதாக ஆண்டவரை தேடும் போது கிடைக்கக்கூடிய ஆசிர்வாதம் என்ன எபிரேயர் பதினொன்னாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் எபிரேயர் பதினொன்னு ஆறாவது வசனம் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம் ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேரிகிறவனும் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறார் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் அவரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஆண்டவர் பலனை கொடுக்கிறார் பலனை கொடுக்கிறார் ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி இந்த வசனம் சொல்கிறது அருமையானவர்களே ஆண்டவரை தேடினால் மட்டுமே நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆண்டவரை தேடினால் மட்டுமே நம்முடைய வாழ்க்கையில சுகத்தையும் ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆண்டவரை தேடும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதம் என்ன முதலாவது நான் சொன்னேன் ஆண்டவரை தேடும் போது நம்முடைய குடும்பமும் நம்முடைய தேசம் ஆசிர்வதிக்கப்படும் இரண்டாவது நாம் ஆண்டவரை தேடும் போது ஆண்டவர் நம்மை கைவிட மாட்டார் மூன்றாவது நாம் ஆண்டவரை தேடும் போது ஆண்டவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லா காரியத்திலையும் கூட கொடுக்கக்கூடியவராய் இருக்கிறார் நான்காவது ஆண்டவரை தேடும் போது என் வாழ்க்கையில பலனை ஆண்டவர் அளிக்கிறவராய் இருக்கிறார் ஒருவர் இப்படியாக சொல்கிறார் சி காட் ஃபர்ஸ்ட் and everything will come if in his perfect time in his perfect way ஆண்டவரை முதல்மையாய் நாம் தேடும் போது எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவரை முதல்மையாய் தேடும் போது அவர் குறித்த நேரத்தில் குறித்த வலை வழியில் நமக்கு ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்கிறார் குறித்த நேரத்தில் குறித்த வழியில் ஆண்டவர் ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்கிறார் அருமையானவர்களே உங்களுடைய வாழ்க்கையில சற்று யோசித்து பார்ப்போம் இந்த கொரோனா நேரத்திலே இந்த உலகம் முழுவதும் பயத்திலையும் கலக்கத்திலையும் அலைந்து கொண்டிருக்கும் போது ஆண்டவருடைய ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற என்ன அவரை முழுமையாய் தேட வேண்டும் அவரை முழுமையாய் தேட வேண்டும் உண்மையாய் நாம் அவரை தேடுகிறோமா உண்மையாய் அவரை நோக்கி பார்க்கிறோமா ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்தால் மட்டும்தான் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆசிர்வாதத்தை தர முடியும் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆசிர்வாதத்தை தர முடியும் 
வில்லியம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதன் இப்படியாக சொல்கிறார் உண்மையிலே நீங்கள் தேவனை தேடுவீர்களானால் ஆண்டவர் அவர் இருக்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்துவார் இன்னைக்கு நிறைய மக்களுக்கு என்ன கவலை ஆண்டவர் இருக்கிறாரா இப்படி உலகம் முழுவதும் இந்த கொரோனாவுடைய பாதிப்பு இருக்குதே உண்மையிலே ஆண்டவர் இருக்கிறாரா என்று சொல்லி ஒரு கேள்விக்குறி இன்றைக்கு உலக மக்களுக்கு தோண்டி கொண்டிருக்கிறது அருமையான கிறிஸ்தவர்களே அருமையான விசுவாசிகளே ஆண்டவரை நீங்கள் தேடுவீர்களானால் ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்பதை நம்முடைய வாழ்க்கையில திட்டமும் தெளிவுமாக ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துவார் திட்டமும் தெளிவுமாக ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துவார் ஒரே ஒரு கேள்வியோடு நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில முழுமையாய் நீங்கள் ஆண்டவரை தேடுகிறீர்களா உங்களுடைய வாழ்க்கையில எல்லா காரியத்திலையும் முதன்மையாய் ஆண்டவரை தேடுகிறீர்களா தேடும்போது மட்டுமே ஆண்டவருடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கலாம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே தேவனை எப்படி தேட வேண்டும் என்று சொல்லி எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தீர் முழு மனதோடு தேட வேண்டும் மன தாழ்மையாய் தேட வேண்டும் என் வாழ்க்கையில எல்லா காரியத்திலையும் முதன்மையாயும் தேட வேண்டும் ஆண்டவரே அப்படி தேடும் போது எங்களுடைய வாழ்க்கையில என்னென்ன ஆசிர்வாதங்கள் கிடைக்கும் என்று சொல்லி எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தீர் ஆண்டவரே நாங்கள் தேடும் போது எங்களுடைய தேசத்துக்கும் எங்களுடைய குடும்பத்துக்கும் நீர் ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறீர் நாங்க அப்படி தேடும் பொழுது எங்களை கைவிடாத தேவனாய் இருக்கிறீர் நாங்கள் தேடும் போது எங்க குடும்பத்துல நீர் பலனை கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே இந்த கொரோனா நாட்களிலே இந்த உலகம் முழுவதும் கலக்கத்திலையும் பயத்திலையும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது நாங்கள் முழு மனதோடு உண்மையாயும் தேட ஆசிர்வாதத்தை உங்களுடைய சமாதானத்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் எங்களுடைய தேசத்திலையும் நாங்க காண்பதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே அன்றவரே உங்களுடைய வேத வாசனம் சொல்கிறது முதலாவது தேனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லி உங்களுடைய வேத வாசனம் சொல்கிறது அவனமாய் நாங்கள் எல்லா காரியத்திலையும் அன்றவரே நாங்கள் உண்மை தேடுவதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யும் இந்த நல்ல வார்த்தைகளை கேட்பதற்கு எங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் கேட்ட நாங்கள் அதன்படி வாழ்வதற்கு உதவி செய்யும் ஏசுவி நாமத்தில் கேட்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் நாம் ஜெபிப்போம் ஜெபித்து நம்முடைய ஆராதனை வேலை நாம் முடிப்போம் ஆசிர்வாதத்தோடு முடிப்போம் கத்தரம் இந்த நாள் நம்மளுக்கு கொடுத்த சத்திய திரும்பி நடக்க நாம் ஜெபிப்போம் ஜபம் செய்வோம் அன்புள்ள ஆண்டவரே அறிந்த காலை வேளையிலும் இப்படி வார்த்தைகளை கேட்க நீங்கள் கொடுத்த கிருபிகளுக்கு ஆறு நன்றி செலுத்துகின்றோம் இப்படி வார்த்தைகளை ஆண்டவரே கேட்க வேண்டும் உணர வேண்டும் என்று இப்படி வார்த்தையில் நாங்கள் படிக்கிறோம் மத்திய பதிமூன்று இருபத்தி மூணுல படிக்கிறபடியே நாங்கள் கேட்கிறவர்களாய் உணர்வர்களாய் ஆண்டு நாங்கள் நல்ல நலத்தில் விதிக்கப்பட்ட விதையாய் நாங்கள் ஆண்டுவரே வசனத்தில் நாங்கள் வளர்வர்களாய் கணி கொடுக்கிறாய் வாழ உதவி செய்தலும் நாள் நாள் கேட்டு சத்தியத்தின் படி கத்தாவே நாங்கள் அதிகமாய் கத்தாவே நாங்கள் தேட உதவி செய்தலும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில அன்றுவரே உண்மை தேடுவதை காட்டிலும் வேறு ஒன்றும் எங்களுக்கு முக்கியம் இல்லை கத்தை தேடலுக்கு ஒருவரும் குறைப்படாது எழுதியிருக்கிறபடி அணுவை நாங்களும் அதிகமாய் தேட உதவி செய்தாலும் அணுவரை தேடி இப்படி ஆசிரவங்களோடு வாழவும் அநேக பேருக்கு ஆசிரவங்கள் வாழவும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆசிர்வாதம் வாழும் உதவி செய்தாலும் இந்த வார்த்தை எனக்கும் எங்களுக்கும் ஆசிரவத்து தாரும் சத்தியத்தை கொடுத்தார் என் சகோதரனை ஆசிரவத்திலும் உடைய ஊழியங்களை ஆசிர்வத்திலும் வாழ்வில் மத்தியிலும் சிறுவர்கள் மத்தியிலும் அவளை எடுக்க செய்கிற எல்லா ஊழியங்களையும் கத்திரவளை ஆண்டுவரே நீர் கத்தாவை மட்டுமாய் பயன்படுத்தினே தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் இன்னும் ஆண்டுவரே கத்தாவை அவர்கள் ஆண்டு நாமைக்காக அநேக ஆத்துமாக்களுக்கு அநேக அநேக ஆத்துமாக்களுக்கு ஆசிர்வாதமாய் அவளை பயன்படுத்தும் எடுக்க பிரயாசங்களாம் ஆசிர்வத்தலும் இந்த வாரத்தில் கத்தாவே என்னுடைய கையின் பிரயாசங்கள் எங்களுக்கு கையின் பிரயாசங்கள் ஆசையும் ஆசிர்வத்தலும் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்க எல்லா ஆசிர்வாதம் மத்தியிலும் இந்த வார்த்தை நான் செய்யப்போற வேலையில் மத்தியிலும் நாங்கள் ஆண்டுவரே உங்க நாமத்தை மயிமைப்படுத்தவும் ஆண்டு நன்றியுள்ளவர்களாய் வாழும் அதிக தாழ்மையோடு வாழும் உங்க பயத்தோடு நாங்கள் எல்லாவற்றையும் செய்யவும் உங்க கீழ்ப்படியும் உதவி செய்தலும் எங்களுடைய வேலையின் மத்தியிலும் நாங்கள் அதிக தாழ்மையோடு கூட கொடுத்த வேலையை நாங்கள் செய்ய உதவி செய்தலும் திருமணம் சந்திக்கும் வரை பிரிமாறாத பலன் உங்களுடைய சமாதானம் உடைய சந்தோஷம் உங்களுடைய கிருபைகள் உடைய பிரசன்னம் உங்களுடைய கருத்தாவே ஆசிர்வாதம் நினைத்து என்னையும் எங்களையும் பாதுகாத்து கொண்டதிலும் உமக்கு எல்லா திருமணமே ஏறெடுக்கிறோம் இயேசுவின் மூலம் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்வோம் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணன் கிருபையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பசுத்தாவை நினைக்கும் நம் அனைவரோடு மீது மீறும் சதா காலங்களிலும் உமை தேடுவர்களாய் உமையே நண்டி கொள்ளுவர்களாய் உகாய் வாழ்வர்களாய் உக பயந்து வாழ்வர்களாய் வாழவும் நாமத்தை வாய்மைப்படுத்துவோம் ஆண்டவர் எங்களுக்கு அருள் செய்வீராக
इन आत्माओं का त्रि स्त्रोत्री इन मुलुल में पसनाम त्रि स्त्रोत्री इन आत्माओं का त्रि स्त्रोत्री आओ सीधे सागल बहार अंगले मरवादे आमीन आमीन कत्रों ले आश्रुति पर आगे आमीन